ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി പഠന കളരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലുണ്ടായ ചില ലഹളകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിവോൾസ് ഇൻ കേരള നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് പഠിക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ റബലിയൻ ചാന്നാർ റബലിയൻ ആൻഡ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ആദ്യത്തേത് ആറ്റിങ്ങൽ റബലിയൻ ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് ആറ്റിങ്ങൽ റബലിയൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നോക്കാം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യത്തെ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ റബലിയൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അഞ്ച് തെങ്ങിൽ ഒരു കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട പണിതത് എല്ലാ കൊല്ലവും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആറ്റിങ്ങൽ റാണിക്ക് വില പിടിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസറായിരുന്ന ഗിഫോർഡ് നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരെയും കൂട്ടി സമ്മാനങ്ങളുമായി ആറ്റിങ്ങൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അന്നത്തെ ലോക്കൽ റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്ന പിള്ളമാർ അവരെ തടഞ്ഞു സമ്മാനങ്ങൾ പിള്ളമാർക്ക് കൈമാറണമെന്നും അവർ അത് റാണിക്ക് കൊടുത്തു കൊള്ളാമെന്നും പറഞ്ഞു ഗിഫോർഡ് ഇതിന് തയ്യാറായില്ല തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ആക്രമിക്കുകയും ഗിഫോർഡും നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ സമയത്തെ വേണാട് റോളർ ആദിത്യവർമ്മ രാജാവായിരുന്നു തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വേണാട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചു വേണാട് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഓമയും മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവുമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യത്തെ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ റബലിയൻ അടുത്തതാണ് ചാന്നാർ റബലിയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ നാടാർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ മാറുമറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സംഘർഷമാണ് ചാന്നാർ ലഹള നാടാർ വിഭാഗത്തിന് ചാന്നാർ എന്നും പേരുണ്ട് അക്കാലത്ത് പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുമത മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തന ബലമായി നാടാർ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു ഇവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും ജീവിത രീതിയിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നു സവർണരുടെ ശാസനങ്ങൾ ലംഘിച്ച് മാറുമറയ്ക്കാൻ മിഷണറിമാർ ചാന്നാർ സ്ത്രീകളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു മിഷണറിമാരുടെ ബലത്തിൽ കുറച്ചു സ്ത്രീകൾ മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഇത് സവർണർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മേൽവസ്ത്രം ധരിച്ച നാടാർ സ്ത്രീകളെ സവർണർ പലപ്പോഴായി ആക്രമിച്ചു അക്രമം കൂടി വന്നപ്പോൾ നാടാർമാർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു പിന്നീട് പലപ്പോഴായി അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു അതിൽ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധി വന്നു എങ്കിലും അക്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിന് ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചു ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ആഭിജാത്യ ബോധമനുസരിച്ച് ഏത് തരത്തിലും വസ്ത്രം ധരിച്ച് നഗ്നത മറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിനാൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ ഉന്നത ജാതിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു പാശ്ചാത്യരും കേരളീയരും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടിറങ്ങിയ വളരെ ചുരുക്കം ചില ലഹളകളിൽ ഒന്നാണ് ചാന്നാർ റബലിയൻ ഇതിന് മേൽമുണ്ട് സമരം മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം എന്നീ പേരുകളുമുണ്ട് അടുത്തതായി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം തൊട്ട് കൂട്ടായ്മയ്ക്കെതിരെ കോട്ടയത്തെ വൈക്കത്ത് നടന്ന സത്യാഗ്രഹമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 
കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് മേൽജാതിക്കാരെ തൊടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു അമ്പലങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള റോഡിൽ കൂടി അവർണർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാക്കിനാട കോൺഗ്രസ് മീറ്റിംഗിൽ ടി കെ മാധവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ഇതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുവേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തു കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കെ കേളപ്പൻ മറ്റ് പ്രധാന വ്യക്തികൾ ടി കെ മാധവൻ കെ വേലായുധ മേനോൻ ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ കുരൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കെതിരെ കേരള പര്യടനം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ വൈക്കത്ത് വെച്ച് അവരൊരു തൊട്ടുകൂടായ്മ കണ്ടു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു അവർണർക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന ബോർഡിനു താഴെ മൂന്ന് അവർണർ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് പക്ഷെ അവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടർന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സത്യാഗ്രഹം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടു വീണ്ടും സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആളുകളെത്തി ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സവർണ ജാഥ നടന്നു ഇരുപത്തയ്യായിരം ആളുകൾ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം റീജൻ സേതുലക്ഷ്മി ബായ്ക്ക് നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് എല്ലാ റോഡുകളും അവർണർക്ക് തുറന്നു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം റോഡുകളും അവർണർക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിനോട് സഹകരിച്ചു ഗാന്ധിജി കേരളത്തിലെത്തിയതും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഈ സത്യാഗ്രഹം നീണ്ടു നിന്നത് വൈക്കം ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ പെരിയാർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം മലബാർ റെബലിയൻ കയ്യൂർ റിവോൾട്ട് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക